Uh, salute al el chui, a uh, yen evil dia, hudi al mi esas chiti e kun mi a play bona esperantista amico, charlene esas play bona amico, simple esas play bona esperantista amico. Um, Kaya, do, diru ion. Mi esas do pomo. Yeah, li, li venas por manji mea in pomo in. Do. Kaya okay, anko kafon. Kaya, yes, kafon. Char, li. Ni just iris al la cafeo, kai li echetis cafon, kai diris, ha ve mi ne havas monon, yeah. yes, very li ne havas monon, li simple, <laughs> pare, shiny gas ke li ne havas monon, pare ke vi povas uzi la mian, chune? Ne. <laughs> to kion ni priparolas, char chitiu filmo devas daudi almenal horon. I fact that you didn't, vi havas tre grandan elmon. Hm? Vi havas. Oh, yes, yes. Elmon. Mi prenas ĝin. Un momenton. Ĝi povas sidi kun ni. Kia granda nazulo. Mi aĉetis tion por la naskiĝtago por mia fianĉino. Aŭ edzino nun. Edzino. Ĉu vere? Vi edziĝis? Mi ne ŝercis tion. Kio tio okazis? Mi ne ŝercis tion. Tio okazis antaŭ jaro. Mi ne ŝercis min ĉe bizarslibro. Mi invitis neniun. La tuta... Mia tuta nupto estas plena de ĉinoj. Kaj mi estis la sola blankulo krom mia patro kaj patrino. Ĉar mi invitis neniun. Ĉar mi ne volis elspezi monon. Sed tiam venis eble dek ĉinoj kaj... Kompreneble, dum la tuta tempo ili parolis ĉine. Kaj mi simple sidis tie kaj diris... Kie mi subskribas? Ah, jen tie, bone, bone, do, kio mi ĵus subskribis. Ah, kontrakton por via vivo. Ah, bone, bone. Kaj jes, mi aĉetis ĉi tiun elmo por la naskiĝo. Do, kial vi scias, ke fakte vi edziĝis kun ŝi kaj vi ne subskribis lian nomon por vendi vian... Eh... ...organon. Tio povas esti problemo. Mi ankoraŭ havas ambaŭ... Kie estas la votojn por tio? Kio ĝi estas? Eh. Hepato. Hepato? Ne, hepato estas liba. Ja, kio estas... Ĉu ne la hepato estas tie? Ne, 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 ne. Tiu estas arenoj aŭ... Ah, via arenoj, ja. Ja, ja. Vi ankoraŭ havas... Ja, mi havas ambaŭ, ĉar mi povas pisi bone. Elmo, ĉu li povas pisi bone? Ja, ja. Mi pensas, ke Elmo havas truon tie, ne? Ja, do mi aĉetis tion por naskiĝtago. Kaj mi memoris kiam mi aĉetis ĝin. Mi veturigis min hejme kaj ĝi sidis en la seĝo en mia aŭto apud mi. Kaj kiam mi alvenis ĉe la trafiklampoj, alia homo alvenis kaj redigadis min. Ĉar mi sidis tie kaj elmo tie kaj mi prenis la kapon kaj diris... kaj montris. Ĉu por savi maunon sur la suseo? Ja, ja, ses, mi supozas. Kaj kiam mi iris hejmen, mi metis en la liton kaj prenis la litkovrilon kaj metis ĝin tiel kaj malumigis la ĉambron kaj ŝi eniris kaj ne vidis ĝin ĉar mi fakte faris ion alia kaj ŝi ŝaltis la lampon kaj vidis ĝin kaj estas granda ruĝulo mi spozas en la lito Kion vi faras? Jes, vi havas strangan edigadon. Ŝajnas, ke tiu pomo estas bongusta. Mia menso povas fakte regi la spektandojn per mia fiksa aŭritado. Bone. Ah, vi havas grandan truon inter miaj dentoj. Ah, ne gravas. Vi povas uzi tion por teni al... Manĝaĵojn, kiujn vi volas savi por pli poste. Ne, ne, mi ofte uzas ĝin por sputi akvon. Ne faru tion. Kia ne, estas bone. Vi devas provi ĝin almenaŭ. Ĉu vi havas truo? Ne, vi ne havas. Ĉu vi simple iru al la balkono kaj kiam homo iras sube? Sputu akvon sur lin. Do, kion ni priparolis? Do, montur al ni kelkajn signal lingvajn votojn por fi vortumoj. Ĉar fakte, por tiuj, kiuj ne scias, li parolas la aŭstralian signal lingvon. 
do li povas preskaŭ flue paroli ĝin. Do montru al ni fi vodu tu mon. Do kion vi volas si? Diru al ni kiel diri fek al ci. Kio? Do, vi montras? Vi. Vi? Fek. Fek. En ĉiu. Oh, vi fek. Kaj ĉu tio signifas fakte feko? Al mudo? Ja, tio signifas feko. Oh, nu, mi tradukis tion laŭ litere, ĉar fek al vi, kion, kiel diri, eble... Kio signifas feku vi? Sama kiel la angla. Ok, bone, do, esperanto estas lo malsamo. Ok, bone, bone, bone. Do, kion alien vi povas instrui al mi? Ah, forfikiju estas... Tio estas facilo, mi fakte faros tion ĉiu tage. Ja, 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 vi faro nun. Ok, bone. Kaj alian, a, 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 mal bona, mal afabla vorto por ino? Jes. Povas esti... Do, ĉu i fingro? A, vi devas havi la dik fingron tiel, ĉu ne? Ja, ja. Ok, bone. Kvazaŭ en la angla hunda ĉino. Do, estas bona vorto. Ho, fakte, mia amiko instruis ĉi tion al mi hieraŭ de nokte. La vorto por panjo fikulo. Ah, ok. Estas. Ĉu devas montri dekstre aŭ maldekstre? Ne, ne, ne. Ah, la mezfingro. Kaj ĉu dekstre aŭ maldekstre? Ne gravas. Eble tio estas por... Ja, mi scias, ke ĝi estas tuta. Do, kiom da signa lingvano estas en Sidnejo, laŭ vi? Eble du al tri mil. Du al tri mil. Kaj fakte, ĉi tiu tre interesis min, kiam mi enue aŭdis pri ĝi. Signa lingvo fakte havas dialektoj, ĉu ne? Ja, fakte. Mi ne havas multe da ekzemploj, sed mi ja scias, ke unu el stara ekzemplo estas, ke en Sidnejo, por aŭto, oni diras... Bone. Kio estas komprenebla. En Melburno, oni diras... Kiel fek estas tio? Mi tute ne komprenas, sed en Sidnejo, oni eble pensus, ke tio estas kafo. Oh, do, se vi dirus... Kaj ankaŭ, kiam mi aŭtas, mi faras... Do. Se kiam ili altas, ili faras... Kial ili ĉiam turniĝas en rondoj, mi supozas? Mi supozas, ke estas pro la fakto, ke ili estas belbunanoj. Estas strangaj. Ja, ili estas... Eĉ en la... Eĉ en la angla, ili estas strangaj. Kion signifas tio? Freneza? Signifas, ke ili amensoj estas tre ege malgrandaj. Ah, ok. Tre ege malgrande. Kaj fakte, kaj diris al mi antaŭe, ke estas internacia signallingvo. Simile al Esperanto, sed por signallingvo. Ja, nu, ĝi ekzistas. Ĉar ĉiujare, ne Esperantistoj, sed surduloj, renkontiĝas en grandaj kongresoj por pri paroli internaciajn surdajn aferojn, mi supozas. Mi neniam ĉeestis, sed mi aŭdis, ke tie Iom post iom, ĉar la signalingvuloj konvenis kaj instruis al unu la alia pecojn de ĉies lingvoj, kaj iom post iom evoluiĝis fakte internacia signalingvo, kiu komprenas nur surduloj, kiu multe vojaĝas. Ah, vere. Do ĉu ĝi estas multe malsama kiel la ekzemple la australia signalingvo? Ah, mi ne scias, ĉar mi fakte neniam vidis ĝin, ne? Ja. Sed mi ja fakte renkontis kelkajn homojn, kiuj komprenas ĝin. Ok. Do ĝi estas vera lingvo, jes. Kaj ĉu la signa lingvo povas esti skribita? Do, ekzemple, per Esperanto al la angla vi povas skribi la latinajn literojn. Nu, en iu senso, mi almenaŭ scias pri australia signa lingvo. Ke homoj ofte skribas en maniero, kiu 
prunte prenas la anglajn literumojn de mm. vortoj de la signoj tamen la la gramatiko la sintakso mm. estas tre simila al australia signo lingvo se vi komprenas min do ĝi ĝi ne vere estas la angla ok ili ili literumas same kiel la angla sed la vort ordo kaj ĉiu tia estas tute alia ĉu vi povas doni al ni ekzemplon per la angla? per la angla do ekzemple se mi diros I go to the shop kiel oni diras tion en mi iras butikon fakte ĝi iom similas la similas esperanto I go shop mi iras butikon do ili ne uzas vortojn ekzemple da aŭ aŭ la ne 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 ili ili ne havas tion ĉar ne mi supozas ke tio estas pro la fakto ke la aŭ da doesn't ne havas sencon en signa lingvo oni fingro fingro montras oh do ĝi estas do tiu kaj la estas la sama ja sama ja ok tiu havas sencon ĉar ekzemple en la ĉina estas same vi povas diri na kiu en situacioj kie vi diras la aŭ kie vi dirus tie. Interese. Kion alia vi? No, mi ne scias. Ĉu mi lasu, ĉu mi permesiĝas eskapi? Ne. Li fakte ne ŝatas esti filmata, ĉar li pensas ke mi volas preni lian animon. Do fa... Mi havas ĝin! Estas la mia! Ne, mi aŭdis... Mi ne memoras kie mi legis ĝin, sed en malnova libro oni skribis ke certaj indiĝenaj triboj ne ŝatis esti fotita, ĉar ili pensas ke kiam vi fotis ilin, vi fakte ŝtelis la animon de ili, ĉar ili aperas en la foton. Do ili pensas ke, oh, jen mia animo! Vi ridas tre strange. Vi ne kutime ridas tiel. Ĉu? Ĉu, jes. Kaj ankaŭ Kaja havis demandon, ĉu li sonis, ĉu li parolas ruse? Ne, ne fakte ruse, sed ĉu li prononcas ruse? Do parolu, kaj ili povas diri en la komentejo. Ja, nu, antaŭe, oni diris al mi, ke mia esperanta accento estas iomete ruseca. Tamen, mi ne vere komprenas kial, ĉar mi estas australiano. Do mi demandas al vi ĉiuj, ĉu vere, ĉu vere, mia esperanto iomete rusecas. Ne laŭ mi, sed fakte antaŭ jaro mi pensas ke ĝi estis iom tiel, sed eble estas pro la fakto ke vi multe parolus kun Dimitri, kiu estas rusa esperantisto. Ja, ja, mi pensas ke... Eble lia profunda voĉo kaptis vin, ĉar fakte li havas tre profundan voĉon, ĉu ne? Ne? Povas esti, jes. Ne, povas. Kaj fakte vi diris al mi la alian tagon ke vi renkontis esperantiston kiu ankaŭ estas signal, denaske signal lingvanon, ĉu ne? Ja, fakte mi havas amikon kiu estas ambaŭ surda kaj blinda, nu, li estas preskaŭ tute blinda. Do, mi povas babili kun li en australia gesta lingvo, sed mi devas esti tre proksima al lia vizaĝo, do ekzemple mi signas tiel. Ah, ja, por ke li povas vidi. Kaj, kaj li komprenas min. Kaj li fakte estas kredanto de bahaismo. Ah, jes, jes. Kaj li estas esperantisto. Kaj, ja, li laboras kiel homo kiu instruas al nove sid... Sur blindi ĝulo... Nove sur blindi ĝuloj. Kiel travivi, kiel legi tiujn... Brailo, ĉu ne? Ja, ja, brailo, brailo, brailo... Brailo, brailo... Kio ajn? Ili legas la makulojn sur la paĝoj. Ja. Kaj li instruas tion. Ok, interesa. Do, kiel li lernis Esperanton? Ĉu li diris al vi? Per la intereto, kiel ĉiuj. Mi pensas ke li havis tre interesan rakonton. Eble li lernis ĝin en iu... Baha... 
klásol a jo, a mi nesi as. Ne. Ná, nejaké, bore, bore. Sed. Oh, fek. Unu momenton, mia kato esta su la lampo. Kato? Ne, 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 ne. Tio estas in the filmo. Kutume kiam mi filmas mia kato ŝatas veni kaj ĝi rigardas la lampon kaj tiam rigardas min tiel. Mia kato estas tre amida. Fakte antaŭ jaro ĝi estis aminda sed nun ĝi estas... Kacuo. Jes, mi supozas ke se kato povas esti kacuo ĝi estas kacuo. Kaj por tiuj kiuj ne scias mia kato estas nomata kato do sed tio iom konfuzigas vin. Ĉu konfuzigas? Konfuzas. Konfuzas vin. Vi nun scias kiel. Ta ĝi estas katulo. Ja. Un ĉar kiam ni aĉetis nian katon, mi kaj la edzino, mia edzino diris al mi, ah jes, nun ni havas katidon, kion ni nomas ĝin? Kaj mi simple stavis tie kaj dies kato. Kaj ŝi diris, ne, 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 ne povas esti tio. Sed ŝi ne povas trovi nomon, do mi simple diris kato, kato, kaj iom post iom la kato venis al mi, do jen la nomo de la kato. Kaj tiam ni trovis alian katon, nigran katon, kaj mi nomis ĝin Krepusko, sed ĝi hazarde unu tage malaperis, kaj tio okazis antaŭ ses monatoj, do mi ne scias kie ĝi estas. Ĉar estas ege malluma kaj li ne povas vidi. Ĉiu tage? Mi pensas ke ne. Ni loĝas proksime al ŝoseo, do eble ĝi estas... Bongusta. Bongusta. Por la vulturoj. Ĉu estas vulturoj ĉe la ŝoseo? Ne, en Aŭstralio. Fakte, mi pensas ke ni ne havas vulturojn ĉi tie. Do la blatoj manĝas ĝin. Blatoj? Ah, jes, jes, povas esti. Kaj la ratoj. Kaj la... Ja, ĉar ni havas grandajn ratojn. Kaj sen hejbulo. Kaj mi legis artikolon hodiaŭ, mi montras al vi la artikolon. Mi montras al vi ĉiuj en la priskribon de ĉi tiu filmo, sed mi volas montri nun al Kaja kie ĝi estas. Ĝi estas tre amuza. Ĝi estas pri aŭstralia kanga... Ah, kia estas vorto por kanguru? Kanguruo. Je, rigardu ĉi tiu kanguru. Mi fakte enmetis bildon de ĝi. Mi enmetas bildon de ĝi en ĉi tiu filmo. Sed ĉi tiu kanguruo, ĝi prenas sitelojn por muzigi sin kaj simple rompas ĝin kaj vi devas vidi la brakojn de ĉi tiu kangaruo. Ĝi estas tiel grandaj. Tio estas nenatura. Ĉiu donis al la kangaruo la steroidojn. Imagu tio. La kangaruo estas kruela. Ĝi venas al la... Fakte jam kontaktis al la rusa procoa. Ĝi venas al la gimnastiko. Mi estas ĉi tie. Donu ĝin al mi. Trankviliĝu, trankviliĝu. Vi devas atendi kelkajn tagojn. Vi jam uzis ĝin hieraŭ. Donu al mi. Rompas vian kapon. Mi preferas katojn. Imagu se vi donis... Kio estas la voto por steroids? Steroidon? Steroid... Steroid... Imagu se vi donis tion al kato, kaj ĝiaj porakoj estas tiel... ĉerka la domo. Kaj vi, vi ankaŭ... verĉas verdan farbon sur ĝin, kaj nomas ĝin Hulk. Fakte... Kiam mi iris al Ĉinio, mi ne povas paroli. Kiam mi iris al Ĉinio, mi vidis en kelkaj butikoj fiŝoj, kiun vi povas aĉeti. Kaj ili estas multkoloraj, ĉar ili fakte enmetas farbon en la haŭton de la fiŝoj. Ja, estas teruraj. Laŭ mia edzino, post kelkaj tagoj tiuj fiŝoj kompreneble mortas, sed estas por... Amuziĝi. Mi vere ne pensas ke estas amuziĝi, sed estas por allogi lokanojn, por aĉeti ilin. Tamen ili mortas post tri tagoj. Ja, sed kutime homoj ne scias tion. Ili pensas ke... Oh, de ĝi estas trompo. Ja, estas trompo por simple 
for the simple vendi fish oil algae. Kai ankaŭ mi iris mi iris al alia urbeto, tre malgranda urbeto, kai en estas homo kiu sidas apud la rivero kai li havas du siteloin, kai en ambaŭ siteloj estas fishoj. Kai li volas vendi ilin, kai mi dis al mia edzino, kion li faras? Kai ŝi diris, o, se neniu vendas tiun fiŝojn antaŭ la finiĝo de la tago, li mortigos ilin. Kai se vi aĉetas ilin, vi povas meti ilin en la rivero. Estas por allogi turistojn, kiuj ne volas vidi fiŝon mortigita de strangulo. Ja, estas stranga. No, fakte, mi havas novan ideon por kariero. Kaj mi devas diri, ĉar mi estas tre okupata. Sidiĝu. Mi ankoraŭ ne atingis la finiĝon de nia filmo. Bone. Fakte, mi ne scias kiom longe ni filmis. Ne diros. Ah, ne gravas. Kiel estas tiu floro sur la kamerao? Kio estas kio? Kio estas tiu floro sur la ekrano? La floro? Tio signifas ke la kamerao trovas nian vizaĝon kaj zomas al ĝi. Ja, ja, do, rigardu, vi havas... Kio estas la voto? Vizaĝo. Do, rigardu, ĝi movas, sed niaj spektantoj ne povas vidi tion. Ili simple vidas nian kapon. Balanci janta. Chu. Ja, ja, ale kompletně nebyl. Ili nevidí slo. Podle tvojí kůži nesí as při kion při kion ni parolas. Ještě sůl a ekranu del kamerao a mal grandan biletan de Florida. Kaj tio simple signifas ke la kamerao trovas ni an vizajon kaj zomas lau cerita distanco algi mi nesí as. Mi tvoj ti nekomprenas kaj algi as as Florida. Mi ne scias. Kiel vi demandas al mi? Mi simple uzas la kameraon. Ĝi estu foto de... De kio? ...vizaĝo. Eble ĝi devas esti foto de homo kiu staras tiel kun... Kio estas la voto por... ...binoculis? Mi tute frigesas. Kaj... Duoblajn teleskopetoj. Tio sufičas. Sed, ja, mi pensas, ke estus io malfacila por kompreni, se estus malgranda homo, kiu sidis tie en la ekrano, tiel. Mi tui komprenis. Fešt! Do, ankaŭ, multaj el miaj spektantoj, kompreneble, estas komencantoj. Do, diru al ili, kiujn aretejujn, librujn, filmujn, ili devas spekti en Esperanto por pli bone regi la lingvon. Nu, mi tre ŝatas libron, kiu ne miĝas. Kredu min, sinjorino. Urbe, knedu min. Knedu min. Mi povas legi tion pli poste. Ega, por tiu ki ne sias, Kredu min, sinjorino, estas tre fama verko en Esperanto, sed ankaŭ estas alia verko, kiu estas nomata Knedu min, sinjorino. Kaj ĝi estas... Alia favorata versio. Simple elserĉu ĝin, kaj vi eltrovas tion, kion ni volas diri. Daŭrigu, daŭrigu. Do, kion alian mi povas rekomendi? Do, se dependas vere de la novelo, nivelo de komencanteco, ĉar se vi estas tre... Imago ke ili estas mezlernantoj, ĉar vere multaj el vi, ĉiuj, kiuj spektas, fakte lernas Esperanton per dua lingvo, do ili povas paroli sufiĉe bone, laŭ se ili atingas la finiĝon de la arbo, mi supozas. Do, mi certe rekomendas al vi legi la klasikaĵojn, Legu Credu Min Senorino, ĉar ĝi ne estas treege malfacila. Kaj ankaŭ, lastatempe mi treege ĝuis libron kiu nomiĝas... Kio estas la nomo de ĝi? Credu Min Senorino? Ne. Lia favorato. Mi ne povas ĉesi el... Ne, estis pri... Ah, vi didis ĝin antaŭe. Ah, mil okuloj. Ah, kio? La mil... La mil okuloj de sinjoro. Yes! Mil... Sinjoro tot havas mil okuloj. Yes! Tio estas tre ege interesa libro, fakte verkita en 1933, do ĝi estas tre malnova. 
Kaj oni fakte produktis faman filmo pri ĝi, kies titolo mi forgesas, sed sed en la originala, kiu estas en Esperanto, ĝi temas pri riĉega usonulo kiu havas kiu posedas hotelon. Kaj en tiu hotelo multaj homoj ferias kaj li vagadas la hotelon sole kaj spentas lin tre sola ĉar li ĉar li vidas la feliĉon de la aliuloj do iom post iom li faras tion kaj kaj iam li en, li renkontas tre kruelan kuraciston kiu donas al li la konsilon ke hey vi povas sub la hotelo sub grunde krei u chambron sekretan en kiu aper en kiu estas multe de ekranoj ke vi povas meti kaŝitan kameraon en ĉiu ĉambro kaj ĉiu halo de la hotelo kaj en 1933 ankoro ne ekzistis tiaj sekuraj kameraoj nun ni havas NSA ja danke kaj 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 li li spionas ĉiutage por lerni kiel vivas la homoj. Yeah. Kaj en miksiĝi en ilia mondo. No, jen la libro kaj ĝi estas tre interesa. Tre bona resumo. La resumo daŭris eble tri minutojn. Ne, um, ankaŭ, <laughs> ankaŭ uh, mi rekomendas ke vi um, trovas la libron Ŝtona Urbo. La Ŝtona Urbo estas tre bona verko. Ĝi temas pri... Mi pensas ke la voto estas kelto, kiu estas kaptita de la Romoj dum la mezepoko, dum la Roma imperio, kaj ŝi estas alportita al Romo. Kaj ĝi estas tre bone, ĉar la verko estas skribita kvazaŭ de sube, do vi ne scias kion la imperiestro faras. Vi simple vidas de um, sube kvazaŭ vi estas um, ĉiutaga homo. Do estas tre bone. Kio daŭris kvar minutoj? <laughs> ok, um, kiajn aliajn librojn? Uh, uh, oh, kiajn aliajn? Ne kiajn. Ah, povas esti kiajn. Mi nur legis tutdive du librojn. Ĉu vere? Nur du? Fakte, tio preskaŭ preskaŭ ĝustas, ĉar mi, mi plejparte legas gramatikajn kaj votadojn. <laughs> mi estas tre nuiga homo. Mi, mi kutime legas Facebookon. Ah, jes, jes. Kaj... Sed mi pensas, ke la Facebookaj verkoj <laughs> ne estas tiel bonaj. <laughs> Precipe la miaj. <laughs> ĉar preskaŭ ĉiu vorto estas kacuo. <laughs> Uh, no, mi ankaŭ ŝatas uh, forfikiĝu. Ah, jes, forfikiĝu. Kaj um, malmoljosuluno. Fakte, fakte, diru, uh, de, diru al ili la signifon de forfikulo. Ĉar tio fakte estas falsa amiko. Ĉar ĝi, ĝi signifas tiun etan eston. Ĉu vi... Kiel diri al angla? Forfikulo. Um, ĝi estus... Iom simila al formiko. Uh, estas homo kiu devas... Por fiki? Ne, tiu estas vi. Kaj... Kaj, kaj, kiu... Kiu estas la angla no? Mi ne... Fakte, mi ne sias. Mi gugu, guglu for fikulo. Kaj vi altrovas. Yes. Se ne for fiki giulo, ĉar vi trovas ege malsimilajn rezultojn, ĉefe bildojn de vi. Serioze, for fiki giulo. Magu se mi serĉas vi... Ĉu fakte vi serĉis vian nomon en Google antaŭe? Ĉu vi faris tion? Ne, 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 serĉu mi nomon en Google. Fakte, ĉiuj devas fari ĝin, ĉar mi antaŭ eble kelkaj monatoj serĉis mian nomon en Google kaj trovis multajn bildojn de mi. Ne aparte bone spekta... Kaj ĉiuj havis la sama ĉemizon. Jes, la sama ĉemizon. Eble mi povas... Ne, ne. Ne, vi estas en ĉi tiu filmo! Eh, bone, bone. Ah, fakte. Kaj ankaŭ vi devas spekti la filmon Atako de la lunaj zombioj. Ah, ja, mi tre ĝuist. Ja, tre ĝuist. Ĝi fakte estas filmo kiu estas dublita en Esperanto, do 
per Esperanto. Kai ĝi estas amuza. Kai, mi pensas ke poste ni povas spekti liajn aliajn filmojn, ĉar mi havas ilin. Ĉu? Ĉe tie! Ja, sed mi ne havas la plej novan, ĉar mi aĉetis ĝin, sed mi tiam poste mi perdis ĝin. Sed mi havas... Ĉu vi povas... Ĉu la kato ŝtelis ĝin? Verŝajne, jes. Ankaŭ, mi havas Domon de Fantomoj, kiu estas tre amuza filmo de la sama reĝisoro. Mi ne vidis tion ankoraŭ. Kaj la filmoj, kiujn ni priparolas, estas reĝisita de la sama homo, kaj lia nomo estas... Christopher... Mim? M-I... O, M-I... Homo. Ja, ja. Sørgte du lige om nogen? Min pensas kan jeg lige fatte at spille bare en Esperanto en film med i og mine. Hvorfor sagde du? Hvorfor sagde du? Jeg lige sørgte at sige noget af. Da, min pensas kan jeg præske at atinge sig la finon den jeg har sagt af filmetto, min spørgsmål, den jeg konversation, da tror vi var os dig i i og en antal ånden. For fikiju. Seriose. Seriose. Ankaŭ por tiuj, kiuj jam spektis miajn videoblogojn, jen la homo, kiun mi batis. Tio fakte doloris. Do, se vi ŝatis ĉi tiun filmon, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, kaj se vi ankoraŭ ne aliĝis al la kanalo, aliĝu, kaj ni vidos vin en la venonta filmo. Kaj se vi ne estos tie, ni trovos vin kaj ni batos vin.